ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் தமிழ் டென் டி கோ இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு மூலையில் அஞ்சு செகண்டுக்கு ஒருத்தர் இந்த டிசீஸ்னால் இறந்துட்டு தான் இருக்காங்களாம் எஸ் அப்படிப்பட்ட இந்த டிசீஸுக்கு பேர் தான் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் டி எம் இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸை ஒரு டிசீஸ்னு சொல்கிறதை விட ஒரு கேங்ஸ்டர்னே சொல்லலாம் பிகாஸ் இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னால வருஷத்துக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் டெத் நடக்குது டைரக்டாக இந்த உலகத்தில் அப்படிப்பட்ட இந்த கேங்ஸ்டரை பற்றி அதாவது அப்படிப்பட்ட இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னா என்ன டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸோடைய டைப்ஸ்லாம் என்னென்ன டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒருத்தருக்கு எப்படி வருது ஏன் வருது அண்ட் அந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒருத்தருக்கு வந்துச்சுன்னா என்னென்னலாம் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் ஒருவேளை அந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸை ஒழுங்காக கவனிக்கல அப்படின்னா என்னென்னலாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும் அப்புறம் இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒருத்தர் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ட்டு எப்படி நாம் கண்டுபிடிக்கிறது லேப் டயக்னோசிஸ் அண்ட் கடைசியாக டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸோடைய ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் இது எல்லாத்தையும் இந்த வீடியோவில் நாம் டீட்டெயிலாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இரண்டாம் நூற்றாண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஎஸ் ஆஃப் கெப்படோசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜெர்மன் ஃபிசிஷியன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு நோய்க்கு பேர் வைக்கிறாரு அந்த நோய்க்கு டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு ஏன் பேர் வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் என்ன சொல்கிறாருனா டயபிட்டிஸ் அப்படின்னா டு பாஸ் யூரின் அப்படின்னு அர்த்தமா மெலிட்டஸ் அப்படின்னா ஸ்வீட் லைக் ஹனி அப்படின்னு அர்த்தமா ஸோ ஒருத்தருக்கு ஸ்வீட்டாக யூரின் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஒருத்தர் ஸ்வீட்டாக யூரின் பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நோய் இருக்குது அப்படின்ட்டு அந்த காலத்தில் பேர் வைக்கிறாரு இதுதான் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்ற நோய்க்கான பெயர் காரணம் ஒருவேளை உங்கள் எக்ஸாம்பிள் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இஸ் ஏ கிரானிக் மெட்டபாலிக் டிசீஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை எலிவேட்டட் லெவல்ஸ் ஆஃப் பிளட் குளுக்கோஸ் ஆர் பிளட் சுகர் விச் லீட்ஸ் ஓவர் டைம் டு சீரியஸ் டேமேஜ் டு த ஹார்ட் பிளட் வெசல்ஸ் ஐஸ் கிட்னிஸ் அண்ட் நர்வ்ஸ் அப்படின்னு டபிள்யூஹெச்ஓ சொல்கிறாங்க இவர் சொல்ல டபிள்யூஹெச்ஓ இந்த டெஃபினேஷன் எதுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி ஓகே டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்றது கிரானிக் ரொம்ப நாளாக இருக்கக்கூடிய மெட்டபாலிக் டிசீஸ் அப்படின்றாங்களே அப்போ மெட்டபாலிக் டிசீஸ் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னா என்னன்னு உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் மெட்டபாலிசம்னா என்ன அப்படின்ட்டு சிம்பிளாக ஒரு செகண்ட் சொல்கிறேன் கேளுங்க மெட்டபாலிசம் அப்படின்றது நம்ம உடம்புல நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் அதாவது நம்ம உடம்புல உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான ஒரு சில கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும் அந்த உற்பத்தி ஆகிற கெமிக்கல்ஸ நடத்தக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸுக்கு பேரு தான் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மெட்டபாலிசம்ன்றது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ராசஸ் அது நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து நம்ம உயிர் வாழ்றதுக்கு தேவையான கெமிக்கல்ஸை உருவாக்குது அதுதான் வந்து மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஒருத்தருக்கு பிளட்ல குளுக்கோஸ் அதிகமாகும் போது அந்த மெட்டபாலிசம் ஒழுங்கா நடக்காதான் எஸ் அந்த கண்டிஷன் தான் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால தான் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் மெட்டபாலிக் டிசார்டர் சொல்றாங்க ஸோ பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாச்சுன்னா ஒருத்தருக்கு மெட்டபாலிசம் ஒழுங்கா நடக்காது மெட்டபாலிசம் டிசார்டர் அதுதான் வந்து டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதனால தான் இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒரு சிலர் பிளட் சுகர் அப்படின்ட்டு லேமன் டேம் சாதாரண டேம்ல சொல்லுவாங்க தமிழ்ல பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பேரு நீரிழிவு நோய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சர்க்கரை நோயினும் ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க அப்படிப்பட்ட இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்ற பெயர்லாம் இருக்கட்டும் இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் உனக்கு வரும் எனக்கு வராது எனக்கு வராது உனக்கு வரும் அப்படின்லாம் யாருக்கும் கிடையாது யாருக்கு வேணா எப்ப வேணா வரும் அந்த நிலைமையில தான் நம்ம நாட்டுல இன்னைக்கு காலம் இருக்கு ஏன்னா டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அந்த அளவுக்கு ஒரு பயங்கரமா பரவுது ஆனா அந்த காலத்துல தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் காமனா எல்லாருக்கும் வராது ரிச் பர்சன்ஸ் டிசீஸ் அது ரிச் பர்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்ட்டு இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் சொல்லுவாங்க ஏன்னா அந்த காலத்துல பணக்காரங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வருமா ஆனா இப்ப பாத்தீங்கன்னா மனுஷங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு மனுஷங்க சாப்பிடுற அந்த டயட் மனுஷங்க எடுத்துக்கக்கூடிய அந்த பிசியாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகிறது செடேட்டிவ் லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தரை இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் சொல்லக்கூடிய கேங்ஸ்டர் அட்டாக் பண்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துருது அப்படிப்பட்டது தான் இந்த டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் எஸ் ஸோ ஒருத்தருக்கு டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் வருதுன்னா அது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சினால தான
என்னன்னா ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு லைன் செக்மெண்ட்டை வரைஞ்சிங்க இதுதான் அந்த லைன் செக்மெண்ட் ரெண்டு பக்கம் புள்ளி வச்சுக்கிட்டு நடுவில் ஒரு கோடு போடுங்க அவ்வளோதான் இதுதான் லைன் செக்மெண்ட் இந்த லைன் செக்மெண்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு கிரைட்டீரியா இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு கிரைட்டீரியா அது என்னன்னா ஒரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிறதுனால வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அதுக்கு பேரு டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இதுவே ஒரு சிலருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்சுலின் நல்லா தான் செக்ரீட் ஆகும் ஆனால் அந்த இன்சுலின் நம்ம உடம்பு ஏற்றுக்காது அதுதான் வந்து டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஸோ லைன் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் இதெல்லாம் ஓகே இதில் இந்த டைப் ஒன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் காமனாக பார்த்தீங்கன்னா யங் பேஷண்ட்டுக்கு வரும் அதுவே இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக எல்டர்ஸ்க்கு அதாவது முப்பத்தஞ்சு வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு மேலே தான் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா டைப் ஒன் டைப் டூ இது ரெண்டுத்தில் டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் தான் ரொம்பவே காமனாக ஒருத்தருக்கு வரக்கூடிய கண்டிஷன் இதுதான் வந்து மேஜர் ரெண்டு டைப்ஸு இது போக ஒருத்தருக்கு ஒருவேளை மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு அப்புறமா ஒருத்தருக்கு இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிறதுனால வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு பேரு வேற இருக்கு அது என்னன்னா லடா எல்ஏடிஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எஸ் லேட்டன்ட் ஆட்டோ இம்யூன் டயபிட்டிஸ் இன் அடல்ட்ஸ் எஸ் அடல்ட்ஸ்க்கு இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிறதுனால வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் கூடிய டைப் என்னன்னா லடா இதுவே டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் முப்பத்தஞ்சு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்களுக்கு தான் வரக்கூடிய டயபிட்டிஸ் இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒருவேளை இந்த டைப் டூ டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் யங் ஏஜ்லேயே ஒருத்தருக்கு வந்தது அப்படின்னா அவங்கள நாம மோடின்னு சொல்லலாம் எஸ் மோடினா மோடி இல்லை மோடி எம்ஓடிஒய் அப்படின்னா மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் டயபிட்டிஸ் ஆஃப் யங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னது மெச்சூரிட்டி ஆன்செட் டயபிட்டிஸ் ஆஃப் யங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் மோடி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நாலு விதமான டைப் பார்த்துருக்கோம் என்னென்னா டைப் ஒன் டைப் டூ நெக்ஸ்ட் லடா லேட்டன் டாட்டா இம்யூன் டயபிட்டிஸ் இன் அடல்ட்ஸ் அடல்ட்ஸுக்கு டிக்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் இன்சுலின்னால வர கண்டிஷன் இதுவே இன்க்ரீஸ்டு ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இன்சுலின் வந்து எங்குக்கு வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பேர் மோடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது போக செகண்டரி டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டைப் இருக்கு அது என்னன்னா டேரக்டா இன்சுலின் அஃபெக்ட் பண்ணியோ இல்ல இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் அஃபெக்ட் பண்ணியோ இல்ல இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அஃபெக்ட் பண்றதுனால டேரக்டா அஃபெக்ட் பண்றதுனால டேரக்டா அழுத்தி சொல்ற நல்லா கேளுங்க டேரக்டா அஃபெக்ட் பண்றதுனால வர்றது கிடையாது இன்டெரக்டா அஃபெக்ட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒருவேளை ஒருத்தருக்கு இந்த ட்ரக்கு ட்ரக்ஸ் ஏதாச்சும் எடுத்துக்கிறதுனாலயோ லைக் பீட்டா பிளாக்கர்ஸ் அதாவது ஹைப்பர் டென்சிவ் டேப்லெட்ஸ்லாம் இருக்கு ஒரு சிலது அதெல்லாம் எடுத்துக்கிறதுனாலயோ அப்படி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு பேன்கிரியாஸ்ல ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் பேன்கிரியாடைட்டிஸ் அப்படி இல்லை சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோமாஸ் மாதிரியான ஒரு சில கண்டிஷன் பேன்கிரியாஸில் வரதுனாலையோ இல்லைனா ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்களுக்கு பேன்கிரியாஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுனால அது மூலயமா இன்சுலின் இன்டெரக்டாக அஃபெக்ட் ஆகிற அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி டயபிட்டிஸ் மெரிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்டெரக்டாக அஃபெக்ட் ஆகிறது தான் செகண்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மற்ற நாளுமே டேரக்டாக அஃபெக்ட் ஆகும் இதுதான் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் டயபிட்டிஸ் மெல்டஸ் இது போக ஒரு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டைப் ஆறாவது தான் ஒன்றே ஒன் சொல்லிடுறாங்க அது என்னன்னா கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் எஸ் கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்றது ஒரு ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் அது என்னன்னா டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் ஒருவேளை ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு பேர் தான் கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் அப்படி இல்லைனா தேர்ட் ட்ரைமஸ்டர் அந்த ரீஜனில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஷியன்ட் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அப்படின்ட்டு இன்னொரு பேரும் இருக்குது அதாவது இவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சி டைமில் டயபிட்டிஸ் இருக்கும் அப்புறமா குழந்தை ஒரு வேளை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டயபிட்டிஸு இருக்காது இதுதான் வந்து கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் சரி ஓகே குழந்தை பிறந்ததுக்கு அப்புறம் தான் சரியாயிடுமே அப்புறம் எதுக்கு இந்த கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ்லாம் ஒரு டைப்ஸாக இங்கே பேசிகிட்டு இருக்க நார்மல் தானே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அங்கே தான் நீங்கள் பண்ணுறதே தப்பு அது என்னன்னா இந்த கெஸ்டேஷனல் டயபிட்டிஸ் ஒருத்தருக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆக வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படி இல்லைன்னா பிறக்க போகிற குழந்தைக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிறக்கிற குழந்தை பர்த் வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் ஃபீட்டஸில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் வரலாம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகலாம் அந்த மாதிரி டயபிட்டிஸ்னால குழந்தை பாதிக்கப்படலாம் அதனால் அதையும் நாம் கன்சிடர் பண்ணண
கேல்சியம் சேனல்ஸ் இருக்கும் அண்ட் இந்த பீட்டா செல்ஸ்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில வெசைக்கிள்ஸ் அதாவது பேக் இருக்கும் அந்த பேக் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக இன்சுலின்லாம் இருக்கும் இன்சுலின் மாலிக்யூல்ஸ்லாம் பீட்டா செல்ஸ் அந்த பீட்டா செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் மாலிக்யூல்ஸ் ஒரு வெசைக்கிள்ஸில் இருக்கும் அதுதான் இது அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் சாப்பிட்றாங்க சாப்பிட்டவனே என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து குளுக்கோஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு வச்சுக்கோங்க அந்த குளுக்கோஸ் நேராக இந்த பீட்டா செல்ஸில் உள்ளே போகும் இது வழியாக இந்த குளுக்கோஸ் சேனல் வழியாக உள்ளே போயிட்டு அங்கே அனரோபிக் மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கும் மெட்டபாலிசம்னா ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் உயிர் வாழ்கிறதுக்கு தேவையான ஒரு சில மாலிக்யூல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த மாலிக்யூல்ஸில் ஒரு மாலிக்யூல் தான் இந்த ஏடிபி அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் இந்த அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் அனரோபிக் மெட்டபாலிசம் மூலமாக நம்மளுடைய பீட்டா செல்ஸில் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் நார்மலாக நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நார்மலாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆன ஏடிபி என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக போயிட்டு பொட்டாசியம் சேனல்னு ஒரு சேனல் இருக்குது நம்மளுடைய பீட்டா செல்லில் இதுதான் அந்த பொட்டாசியம் சேனல் அப்படின்னா இந்த பொட்டாசியம் சேனலில் போயிட்டு பிளாக் பண்ணிடும் அப்படி பிளாக் பண்ணவுடனே என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செல்ஸுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொட்டாசியம் வெளியே போகாது அது வழியாக தான் வெளியே போகும் வெளியே போகிற கதவை தான் அடைச்சிட்டோமே அப்புறம் எப்படி வெளியே போகும் அதனால் பொட்டாசியம் வெளியே போகாமல் செல்ஸுக்குள்ளேயே இருக்கும் பொட்டாசியம் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஸோ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பீட்டா செல்ஸில் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக பொட்டாசியம் அயான்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக செல்லுடைய வோல்டேஜ் அதிகமாகும் வோல்டேஜ் ஒரு கட்டத்தில் அதிகமானவனே நம்ம தலைவன் ஓப்பன் ஆவான் யார் வோல்டேஜ் கேட்டட் கேல்சியம் சேனல் எஸ் அந்த வோல்டேஜ் கேட்டட் கேல்சியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் தேவையான வோல்டேஜ் ரீச் ஆகிடுச்சு அப்படி வோல்டேஜ் ரீச் ஆனவுடனே இந்த வோல்டேஜ் கேட்டட் கேல்சியம் சேனல் ஓப்பன் ஆகி கேல்சியம் அயான்ஸ் பீட்டா செல்ஸுக்குள்ள வரும் இந்த கேல்சியம் அயான்ஸ் ஒரு பக்கம் போயிட்டு அந்த வெசைக்கிள்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் அது ஒரு பக்கம் இருக்க இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா குளுட்டாமிக் ஆசிட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆசிடு நம்ம செல்ஸில் இருக்கும் அந்த குளுட்டாமிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா குளுட்டாமிக் ஆசிட் டி கார்போக்சிலேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு என்சைம் குளுட்டாமிக் ஆசிட் தலைமையிலே தட்டி காபாவா உருவாக்கும் ஜிஏ பிஏ அப்படின்னு மாறும் ஸோ குளுட்டாமிக் ஆசிட் டி கார்போக்சிலேஸ் என்ன பண்ணுன்னா குளுட்டாமிக் ஆசிடை காபாவாக கன்வெர்ட் பண்ணும் இந்த காபா என்ன பண்ணுன்னா அந்த விசைக்கிள்ள இன்னொரு பக்கம் போய் தலைமையிலேயே தட்டும் ஒரு பக்கம் இந்த கேல்சியம் தட்ட இந்த பக்கம் காபா தட்ட ரெண்டு பக்கம் தட்டினோடனே அந்த விசைக்கல் ஓப்பன் ஆகி அந்த விசைக்கல்ல இருக்கக்கூடிய இன்சுலின் அந்த பீட்டா செல்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரும் இப்படிதான் இன்சுலின் ஒருத்தருக்கு பீட்டா செல்ஸ்ல இருந்து வெளியே வருது அப்படி இல்லை இன்சுலின் என்ன பண்ணுன்னு பாத்தீங்கன்னா நேரா நம்மளுடைய செல்ஸ்ல போயிட்டு இன்சுலின் ரிசப்டார்ஸ் இன்சுலின் ரிசப்டார்ஸ் இன்சுலின் ரிசப்டார்ஸ் சொல்லக்கூடிய ரிசப்டார்ஸ் இருக்கும் மூணு ரிசப்டார்ல நிறைய ரிசப்டார்ஸே இருக்கும் அந்த ரிசப்டார்ஸ் மேல போயிட்டு இந்த பைண்ட் ஆகும் எது இன்சுலின் இன்சுலின் போயிட்டு இன்சுலின் ரிசப்டார்ஸ்ல போய் பைண்ட் ஆனோடனே அந்த செல்ஸ்ல குளுக்கோஸ் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் அந்த குளுக்கோஸ் சேனல் வழியா என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா பிளட்ல இருக்க குளுக்கோஸ் எல்லாம் செல்ஸ்ல போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகும் அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இப்போ பிளட்ல இருக்க குளுக்கோஸ் எல்லாம் செல்ஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும் செல்ஸ்ல தேவையான சிந்தசிஸ் நடக்கும் செல்ஸ்ல தேவையான ப்ராசஸ் நடக்கும் எப்பெல்லாம் தேவையோ அந்த குளுக்கோஸ் நம்ம பாடிக்கு யூட்டிலைஸ் ஆகும் பிளட்ல வேஸ்டாக போகாது இதுதான் வந்து இன்சுலினோட முக்கியமான ஒரு வேலை எப்படி இன்சுலின் செக்ரியேட் ஆகும் இன்சுலின் செக்ரியேட் ஆனவனே போயிட்டு இன்சுலின் ரிசப்டார்ஸ்ல உட்காந்து குளுக்கோஸ் சேனல் ஓப்பன் பண்ணி குளுக்கோஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணும் இதுதான் வந்து இன்சுலினுடைய வேலை இது நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஒருவேளை நல்லா இருக்க பீட்டா செல்ஸை கெடுக்கிறதுக்குனே நாலு பேர் சுத்தரா மாதிரி நாலு பேர் வருவானுங்க யார் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் பேஷண்ட்டுக்கு தான் வருவானுங்க அவங்க யாருனா ஆன்டி ஐலட் செல் ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டி குளுட்டாமிக் ஆசிட் ஆன்டிபாடி ஆன்டி இன்சுலின் ஆன்டிபாடின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மூணு பேரில் எவனா ஒருத்தன் வந்து கொட்டையை குழப்புவான் எப்படின்னா அந்த கொட்டையே என்னதுன்னா பீட்டா செல் அந்த கொட்டையை எப்படி குழப்புவானா ஆன்டி ஐலட் ஆன்டிபாடின்னா பீட்டா செல்ஸ் மேலே ஃபுல்லாக உட்காந்து அதோடைய ஃபங்க்ஷனை டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது ஆன்டி ஐலட் செல் ஆன்டிபாடி இதுவே ஆன்டி குளுட்டாமிக் ஆசிட் ஆன்டிபாடி எங்கே ஆக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த குளுட்டாமிக் ஆசிடு காபாவாக மாறுறது இல்லை அந்த இடத்துல இந்த போய் இவன் கொட்டையை குழப்பம் யார் ஆன்டி குளுட்டாமிக் ஆசிட் இவன் கொட்டையை குழப்பம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி இன்சுலின் ஆன்டிபாடி இன்சுலின் ரிலீஸ் ஆனாலும் இன்சுலின் ஒழுங்காக ஒர்க் பண்ண விடாமல் தடுப்பான் அதுதான் வந்து ஆன்டி இன்சுலின் ஆன்டிபாடிஸ் இந்த மாதிரி ஊருக்கு நாலு பேர் இருப்பான் அவனெ
ரெண்டு பேரும் இன்சுலினை தான் போட்டு தாக்குறாங்க அவ்வளோதான் மேட்ரு இது ஒரு சில டைம் நடக்கும் நடக்காமல் போகலாம் அது வேறு விஷயம் இதுவே இந்த டயபெட்டிஸ் மெலிட்டேஷன்ற கண்டிஷன் ரொம்ப நாளைக்கு கண்டினியூஸாக இதே மாதிரி ஒழுங்காக நடக்காமல் இன்சுலின் ப்ராப்ளமாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் ரொம்ப டிக்ரீஸ் ஆகும் சரி ஓகே இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இந்த இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் ஒருவேளை ரொம்ப நாளைக்கு இப்படியே போயிட்டு இருந்தது அப்படின்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ்டு இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன் உருவாகும் அதுக்கு பேர் தான் வந்து இன்சுலின் ஈமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்போ இந்த கண்டிஷன் உருவாகும்னா ஒழுங்காக போய் இன்சுலின் அதோடைய வேலை செய்யலை அப்படின்னா பிரெயினுக்கு சிக்னல் போகும் இன்சுலின் இன்னும் வரல ஒழுங்காக வேலை செய்யலை அப்படின்னோடனே பிரெயின் என்ன பண்ணும் இன்சுலினை அதிகமாக செக்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பிளட்டில் சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் பிளட்டில் அப்போ இன்க்ரீஸ்டு இன்சுலின் இருக்கும் அப்படி இருக்கக்கூடிய கண்டிஷனுக்கு பேர் இன்சுலினீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்சுலினீமியாவை இன்னொரு வகையாகவும் சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா டிக்ரீஸ்ட் இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் எப்போனா ஒருத்தன் கண்டினியூஸாக இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கான்ப்பா அவனை ஒரு கட்டத்தில் டயர்ட் ஆகிடுவான் இல்லையா அந்த செல்ஸ்லாம் ஃபெட்டிக் ஆகி அப்போது இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் டிக்ரீஸ் ஆகும் அதையும் நாம் இன்சுலினீமியா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இன்சுலினீமியா நடக்கும் அப்படின்னு வச்சிங்களேன் ப்ரொலாங்குடு இந்த ப்ராப்ளம் இருந்தது டயபெட்டிஸ் இருந்ததுன்னா அந்த இன்சுலினீமியா இருக்கும் அதுதான் வந்து மெயினான கான்செப்ட் அது போக இந்த இன்சுலின் கூடவே அமிலின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா ரெண்டும் ஜோடியாக தான் வருவாங்களாம் வந்தால் அப்படிப்பட்ட அமிலின் நம்மளுடைய செல்ஸை டேமேஜ் பண்ணும் எப்படின்னா அமிலாய்டோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனை உருவாக்கும் அங்கங்கே போயிட்டு இந்த அமிலின் எங்கே பாரு டெபாசிட் ஆகும் செல்ஸில் அப்படி டெபாசிட் ஆகிற கண்டிஷனை அமிலாய்டோசிஸ் அப்படின்வாங்க இது வந்து ஒரு செப்பரேட் ப்ராப்ளம் செப்பரேட் என்டைடி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணால் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இதை பற்றியும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது அவசியம் ஸோ இதுதான் வந்து பேத்தோஃபிசியாலஜி ரெண்டு டைப்ஸு இவ்வளோதான் கான்செப்ட் இதுவே யங் ஏஜில் நடந்தால் மோடி மெச்சூர் ஆனதுக்கு அப்புறம் நடந்தால் லடா அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு இப்போ அவ்வளோதான் முடிச்சிருங்க இதுதான் வந்து பேத்தோ ஃபிசியாலஜி இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த செக்மெண்ட்டுக்கு நம்ம போக போகிறோம் அது என்னென்னா கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அந்த கிளினிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் மெலிட்டஸ் அடுத்த வீடியோவில் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த வீடியோ ரொம்பவே லென்த் ஆகிடுச்சு நம்ம அடுத்த பார்ட்டில் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இன்னும் டீட்டெயிலாக ஸோ அடுத்த பார்ட்டை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதோடைய லிங்க்கு கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது அண்ட் மேலே இருக்க ஐ பட்டன்லையும் கொடுக்குறேன் இஃப் சப்போஸ் ரிலீஸ் ஆகலை அப்படின்னா வெயிட் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரமே ரிலீஸ் ஆகிடும் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் போய் பார்த்துருங்க அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது நான் லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணாலும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குனா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் இல்லையா ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்குனா ஷேரிங்க பண்ணி விடுங்க அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வீடியோஸ் வேணாலும் கீழே இருக்க கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த மாதிரி வீடியோஸ் மூலிமா நீங்கள் பல விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுறேங்க லெட்ஸ் லேர்ன் மெடிசன் இன்னவர் தமிழ் பார்ட் 2 வீடியோ பாத்துருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்